നമസ്കാരം ഇന്ത്യയുടെയും ചൈനയുടെയും സൈന്യങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ പരസ്പര വിശ്വാസവും ധാരണയും വളർത്താൻ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ധാരണ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഷീ ജിൻ പിങ് അനൌപചാരിക ഉച്ചകോടിയിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള തീരുമാനം കോവളത്ത് വിദേശ വനിതയുടെ ദുരൂഹ മരണം കൊലപാതകം തന്നെ എന്ന പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ സ്ഥിരീകരണം സി പി ഐയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി സുധാകർ റെഡ്ഡി തുടർന്നേക്കും സംസ്ഥാനത്ത് നീലക്കുറിഞ്ഞി ഉദ്യാനത്തിന്റെ അതിർത്തി പുനർനിർണയം സർക്കാരിന് കീറാമുട്ടി ആകും വർത്തമാന പത്രങ്ങളിലെ പ്രധാന വാർത്തകൾ വിശകലന വിധേയമാക്കുന്ന ന്യൂസ് ട്രാക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ശങ്കർ ഹിമഗിരി നമുക്ക് വാർത്തകളുടെ തലക്കെട്ടുകൾ നോക്കാം ആദ്യം ലിഗയെ കൊന്നത് കഴുത്ത് ഞൊരിച്ച് എന്ന് കേരള കമിതിയുടെ പ്രധാന തലക്കെട്ട് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ സ്ഥിരീകരണം മലയാള മനോരമയിൽ അതിരുവിടാതിരിക്കാൻ കൈകോർത്ത് എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ഞാനിപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെയും ചൈനയുടെയും സൈന്യങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക നിർദ്ദേശം നൽകാൻ പരസ്പര വിശ്വാസവും ധാരണയും വളർത്താൻ നിർദ്ദേശം നൽകാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷീ ജിൻ പിങ്ങും തമ്മിൽ നടത്തിയ അനൌപചാരിക ഉച്ചകോടിയിൽ തീരുമാനം ആയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ശീർഷകമാണ് അതിരുവിടാതിരിക്കാൻ കൈകോർത്ത് മാതൃഭൂമിയിൽ കുരുക്കായി കുറിഞ്ഞി സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തീരുമാനം എടുത്തത് പോലെ നീലക്കുറിഞ്ഞി ഉദ്യാന ഉദ്യാനത്തിൻ്റെ അതിർത്തി പുനർനിർണയം മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഹെക്ടറാക്കി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള അതിർത്തി പുനർനിർണയം വലിയ വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുമെന്ന് മാതൃഭൂമിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ദേശാഭിമാനിയിൽ ചെങ്കോട്ടയും വിൽക്കുന്നു എന്ന ശീർഷകത്തിലുള്ള വാർത്തയാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ പൈതൃക അസ്വത്തായ ചെങ്കോട്ടയുടെ പരിപാലനവും സന്ദർശകർക്കുള്ള പ്രവേശനവും മറ്റും അതിൻ്റെയൊക്കെ ചുമതല സ്വകാര്യ കമ്പനിയായ ഡാൽമിയയ്ക്ക് അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് കൈമാറാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനം അതാണ് ചെങ്കോട്ടയും വിൽക്കുന്നു എന്ന് ദേശാഭിമാനി പറയുന്നത് മാധ്യമത്തിൽ സമാധാനത്തിന് ഭായി ഭായി എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ഇന്ത്യ ചൈന അനൌപചാരിക ഉച്ചകോടി സംബന്ധിച്ചുള്ള വാർത്ത തന്നെ ഇതേ വിഷയം തന്നെ മംഗളവും പ്രധാന വാർത്തയ്ക്കായി എടുത്തിരിക്കുന്നു അതിർത്തി സമാധാനത്തിന് സൈന്യങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ലക്ഷ്യം സമാധാനം എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ദീപികയിലും ഇതേ വാർത്ത തന്നെ ഇനി ഇംഗ്ലീഷ് ദിനപത്രങ്ങൾ നോക്കിയാൽ സ്വാഭാവികമായും രാജ്യാന്തര വിഷയം തന്നെയാണ് മുഖ്യ വർത്തമാനം ഇന്ത്യ ചൈന അനൌപചാരിക ഉച്ചകോടി മോദി ഷി ജിൻ പിങ് ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഉള്ള വാർത്തകൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ദിനപത്രങ്ങളുടെ ഹെഡ്ലൈൻസ് ദ ഹിന്ദുവിൽ മോദി ഷി ഡീറ്റെയിൽ മെഷേഴ്സ് ടു റിസോൾവ് ബോർഡർ ഇഷ്യൂ എന്ന ഹെഡ്ലൈൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് സൺഡേ ടൈംസിൽ അവോയ്ഡ് ഫ്യൂച്ചർ ദോക്ലാംസ് ആൻഡ് ബിൽഡ് ട്രസ്റ്റ് മോദി ആൻഡ് ഷീ ടെൽ ദർ ആർമീസ് എന്ന ഹെഡ്ലൈൻ ദ ന്യൂ സൺഡേ എക്സ്പ്രസിൽ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ചൈന ടു സ്കെയിൽ ഡൗൺ ബോർഡർ ടെൻഷൻ അതിർത്തി സംഘർഷം കുറയ്ക്കാൻ ഇന്ത്യയും ചൈനയും തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് വാർത്തകളുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകാം കേരള കൗമതി നോക്കാം ആദ്യം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ സ്ഥിരീകരണം ലിഗയെ കൊന്നത് കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് ഏറെ ദിവസങ്ങൾ ആയി വിവാദമായ ദുരൂഹതയുടെ ചുരുൾ അഴിയാതെ തുടരുന്ന വിദേശ വനിത ലിഗയുടെ ദുരൂഹ മരണം സംബന്ധിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ ഒടുവിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ സ്ഥിരീകരണം ആയിരിക്കുന്നു ലിഗയുടെ മരണം കൊലപാതകം തന്നെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് ആകാം കൊലപാത കൊലപാതകം ഒന്നിലധികം പേർ കഴുത്തിൽ നടത്തിയ ബലപ്രയോഗം ആണ് അതുമൂലം കഴുത്തിലുണ്ടായ ഗുരുതരമായ ക്ഷതമാണ് മുറിവ് ആണ് മരണകാരണം ആയത് എന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമായിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളെല്ലാം കേരള കമിതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലെ മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കഴുത്തിലെ എല്ലുകളും തരുണാസ്ഥിയും പൊട്ടിയിരിക്കുന്നു ലിഗയുടെ അതുപോലെ തന്നെ കാലുകളിലും മറ്റ് ശരീരഭാഗങ്ങളിലുമായി പത്തിലധികം ചെറിയ മുറിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതൊന്നും മരണകാരണം ആയിട്ടില്ല മരണകാരണം ആയത് കഴുത്തിലെ ബലപ്രയോഗത്തിൽ ഏറ്റ മുറിവ് തന്നെ ആണ് കഴുത്തിലും തലച്ചോറിലും രക്തം കട്ട പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഇടുപ്പലിന് ക്ഷതം സംഭവിച്ചത് ബല ഒരു ബലത്തോടെ ബലപ്രയോഗത്തിൽ പിടിച്ച് തള്ളിയത് മൂലം ആകാം ഇടുപ്പലിന് ക്ഷതം ഏറ്റത് ലിഗയെ കെട്ടിത്തൂക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല ഇത്തരം പരാമർശങ്ങളെല്ലാം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് അതേ സമയം മൃതദേഹത്തിന് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ദിവസത്തെ പഴക്കം ഉള്ളതിനാൽ മാനഭംഗ ശ്രമം നടന്നോ എന്നുള്ളതിന് തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല തെളിവുകൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്ന് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഫോറൻസിക് വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ കെ ശശികല പറയുന്നു കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യലുകൾ ഈ കേസിൽ കസ്റ്റഡിയിലുള്
ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും കേരള കമ്പനിയുടെ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്ന വാർത്തകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ പുരുഷ ലൈംഗിക തൊഴിലാളി ലിഗയുടെ വിശ്വാസം ആർജിച്ച പുരുഷ ലൈംഗിക തൊഴിലാളി നേരത്തെ ലിഗ വർക്കലയിൽ താമസിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ആ അവിടെയും ഹോട്ടലിൽ എത്തിയിരുന്നതായി പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചതായി കമ്മീഷണർ പി പ്രകാശ് കേരള കമ്മതിയോട് പറഞ്ഞു ഇയാളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം തുടരുകയാണ് അത്തരം വിശദാംശങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും കേരള കമ്മതിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉള്ളത് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ മറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിലും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ ചൈന സൈന്യങ്ങൾ ഭായി ഭായി എന്ന് കേരള കമ്മതിയുടെ മറ്റൊരു പ്രധാന വാർത്ത ഞാൻ അമുഖത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ നിർണായകമായ കൂടിക്കാഴ്ച ആയിരുന്നു ഇന്ത്യ ചൈന ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻ പിങ്ങും തമ്മിൽ വുഹാനിൽ നടന്ന അനൌപചാരിക കൂടിക്കാഴ്ച അതിനുശേഷം ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി വിജയ് ഗോഖലെ നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് കേരള കമ്മിറ്റി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെയും ചൈനയുടെയും സൈന്യങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ്പര വിശ്വാസവും ധാരണയും വളർത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഇരു ഇരു സൈന്യങ്ങൾക്കും നിർദ്ദേശം നൽകാൻ രാഷ്ട്ര തലവന്മാർ ഈ പ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രസിഡന്റും ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റും തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ സുപ്രധാന നിർദ്ദേശം നൽകും ഈ ദോക്ലാമിൽ യുദ്ധ സമാനമായ അന്തരീക്ഷം എഴുപത്തി രണ്ട് ദിവസത്തോളം നിലനിന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആണ് ഇരു രാജ്യ തലവന്മാരുടെയും കൂടിക്കാഴ്ച എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധേയം ആയിരുന്നു മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മറ്റ് ചില പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അതിർത്തിയിൽ സമാധാന അന്തരീക്ഷം നിലനിർത്തുന്നതിന് സൈനിക തലത്തിൽ നേരത്തെ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങളും നടപടികളും വിലയിരുത്താൻ പ്രത്യേക സമിതി വീണ്ടും യോഗം ചേരും ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിൽ വ്യാപാര വ്യവസായ ബന്ധം വളർത്തുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ കൂടുതൽ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കും അത്തരം വിശദാംശങ്ങളും കേരള കമ്മിറ്റി നൽകിയിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് സി പി ഐ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് സംബന്ധിച്ചുള്ള വാർത്തയാണ് സി പി ഐ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് സുധാകർ റെഡ്ഡി തുടർന്നേക്കും ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് സുധാകർ റെഡ്ഡി തന്നെ തുടർന്നേക്കാനുള്ള സാധ്യതയിലേക്ക് വിരളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കേരള കമ്മിറ്റി കേരള കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട് സി പി ശ്രീഹർഷൻ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് നടക്കുന്ന കൊല്ലത്ത് നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു സുധാകർ റെഡ്ഡിക്ക് പകരം ആര് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ മൂന്നാം വട്ടവും സുധാകർ റെഡ്ഡി തന്നെ തുടർ തുടരട്ടെ എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ആ പാർട്ടി അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ എഴുപത്തി ആറ് വയസ്സുണ്ട് മൂന്നാം വട്ടവും സുധാകർ റെഡ്ഡിക്ക് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നതിന് ദേശീയ കൗൺസിലിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം വേണം ഈ ഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ നിലനിർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് എന്ന് കേരള കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഗുരുദാസ് ദാസ് ഗുപ്തയ്ക്ക് പകരം ആര് എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു ചോദ്യം ആണ് ഡി രാജ ആണോ അതോ അതുൽ കുമാർ അഞ്ചാൻ ഈ രണ്ടുപേരിൽ ആര് വേണം എന്നുള്ള അക്കാര്യത്തിൽ തർക്കം തുടരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഭരണഘ പാർട്ടിയുടെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ട് ഡെപ്യൂട്ടികൾ എന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങിയേക്കാം കേരളത്തിലെ മുതിർന്ന നേതാവ് പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രൻ അദ്ദേഹം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് പരമോന്നത സമിതിയായ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകും അദ്ദേഹം ഒഴിവാകാനുള്ള സന്നദ്ധത അദ്ദേഹം നേരത്തെ പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേസമയം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മുതിർന്ന സ്ഥാനം ഉയർന്ന സ്ഥാനം നൽകണം എന്ന ആവശ്യം കേരളത്തിലെ പാർട്ടി ഘടകം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം കൺട്രോൾ കമ്മീഷൻ്റെ അധ്യക്ഷ പദവിയിൽ പന്നൻ രവീന്ദ്രൻ വന്നേക്കാം അതേസമയം പാർട്ടി സെൻ്റർ പാർട്ടി സെൻ്റർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റൊരു മുതിർന്ന നേതാവ് ബിനോയ് വിശ്വം അഖിലേന്ത്യ സെൻ്ററിൻ്റെ ക്വാട്ടയിൽ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗമായേക്കാം തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങളാണ് കേരള കമ്മിറ്റി ഒന്നാം പേജിൽ സി പി ഐ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് സംബന്ധിച്ച് നൽകിയിരിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖം സംബന്ധിച്ചുള്ള വാർത്തയാണ് വിഴിഞ്ഞത്തിന് വിധിച്ചത് കിളിമാനൂർ പാറ എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ഇതും വലിയ വിവാദമുണ്ടാക്കിയ വിഷയം ആണ് വിഴിഞ്ഞം അന്താരാഷ്ട്ര തുറമുഖത്തിൽ പുലിമുട്ട് നിർമ്മാണത്തിന് പാറ എവിടെ നിന്ന് വേണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒടുവിലി കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം ആയിരിക്കുന്നു ഇത് കിളിമാനൂരിലെ ക്വാറിയിൽ നിന്ന് പാറ എത്തിക്കാം എന്നുള്ള തീരുമാനം ആയിരിക്കുന്നു ഇത് പെരുമാതുറ മുതലപ്പൊഴി വഴി കടൽ മാർഗം ആയിരിക്കും ഈ കിളിമാനൂരിൽ കിളിമാനൂരിൽ നിന്നുള്ള പാറ ഈ വിഴിഞ്ഞത്ത് എത്തിക്കുക ഇങ്ങനെ ഏതാണ്ട് എഴുപത് ലക്ഷം ടൺ പാറ ആണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ള പുലിമുട്ട് നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി വരുന്നത് തുടങ്ങിയ വിശദാംശങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്
നന്മാറ സി എയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ മൃഗബലി നടന്നത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഇരുപത്തി കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി രാവിലെ ഏതാണ്ട് പത്തരയോടു കൂടിയാണ് പോലീസ് സംഘം ഈ കറുപ്പുസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിയതും ആടിനെ അറുത്ത് ബലി നൽകി നൽകിയതും ഈ മാംസം പാചകം ചെയ്ത് ഭക്ഷിച്ചതും ഉച്ചയോടുകൂടി പോലീസ് സംഘം മടങ്ങി അതേസമയം ഏപ്രിൽ മൂന്നിന് ആയിരുന്നു നെന്മാറ വല്ലങ്ങി വേല ഇത് അനിഷ്ടങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ നടന്നതിന് ഉള്ള വഴിപാട് ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ചില പ്രതികരണങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു കെ ബാബു എം എൽ എ പറയുന്നു ഈ വാർത്തയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവം നടന്നിട്ടില്ല അനിഷ്ടം അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാത്തതിലുള്ള സന്തോഷം പങ്കുവയ്ക്കാൻ മാംസം പാചകം ചെയ്ത് ഭക്ഷിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് അത് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിയ മാംസം ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് എന്ന് മൃഗബലി നടന്നിട്ടില്ല എന്നും കെ ബാബു എം എൽ എയുടെ വിശദീകരണം അതേസമയം ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ പറയുന്നു ഇത് പിണറായി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കെ ഇത്രയും പ്രാകൃതമായ ഒരു ദുരാചാരം പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായതിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണമുണ്ട് ഇനി നന്മാറ സി ഐയുടെ പ്രതികരണമുണ്ട് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ്റെ പ്രതികരണമുണ്ട് നേരത്തെ കെ ബാബു പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സന്തോഷ സൂചകമായി മാംസം പാചകം ചെയ്തു ഭക്ഷിച്ചു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് ബലി നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നും സി ഐയുടെ വിശദീകരണം ഇനി നമുക്ക് മലയാള മനോരമയിൽ നിന്നുള്ള ചില ഒന്നാം പേജ് വാർത്തകൾ നോക്കാം അതിരുവിടാതിരിക്കാൻ കൈകോർത്ത് എന്ന് ഇന്ത്യ ചൈന അനൌപചാരിക ഉച്ചകോടിയുടെ വിശദാംശങ്ങളാണ് മലയാള മനോരമ പ്രധാന വാർത്തയ്ക്കായി എടുത്തിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു വാർത്ത ചെങ്കോട്ടയുടെ നടത്തിപ്പ് ഡാൽമിയ കമ്പനിക്ക് ഈ വാർത്തയാണ് ദേശാഭിമാനി മുഖ്യ വാർത്ത ആക്കിയിരിക്കുന്നത് സംഭവം കഴിഞ്ഞ വർഷം കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന പൈതൃകം ഏറ്റെടുക്കൂ എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി രാഷ്ട്രത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യ ചെയ്യുകയും ദേശീയ പതാക ഉയർത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ പൈതൃക സമ്പത്ത് ആയ ചെങ്കോട്ട ഇവിടെ പരിപാലനം അടുത്ത അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് ഡാൽമിയ ഭാരതി കമ്പനിക്ക് നൽകാൻ ആണ് തീരുമാനം ആയിരിക്കുന്നത് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ധാരണാപത്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേന്ദ്ര ടൂറിസം മന്ത്രി അൽഫോൺസ് കണ്ണന്താനത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒപ്പുവെക്കുകയും ചെയ്തു ഈ അഞ്ച് വർഷം ചെങ്കോട്ട പരിപാലിപ്പി പരിപാലിക്കുന്നതിനും അവിടെ സന്ദർശക സന്ദർശകർക്ക് പ്രവേശന സൗകര്യം നൽകുന്നതിനുമൊക്കെ അഞ്ച് കോടി രൂപയ്ക്കാണ് ഡാൽമിയ കമ്പനിക്ക് ഈ ചുമതല നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഇതേ മാ ഇതേ മാതൃകയിൽ തന്നെ ഈ പൈതൃകം ഏറ്റെടുക്കൂ എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി താജ്മഹൽ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള പൈതൃക സ്മാരകങ്ങൾ സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് പരിപാലനത്തിന് നൽകാൻ നീക്കം നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ മനോരമ ഒന്നാം പേജിൽ മറ്റൊന്ന് വികസനത്തിന് പാര വേണ്ട പാര വേണ്ട എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി അദ്ദേഹം ഇന്നലെ കൊച്ചിയിൽ ബോൾഗാട്ടിയിൽ ലുലു ബോൾഗാട്ടി കൺവെൻഷൻ സെൻറ്ററിൻ്റെയും ഗ്രാൻഡ് ഹയാത്ത് ഹോട്ടലിൻ്റെയും ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് മനോരമ ഒന്നാം പേജിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പാര വേണ്ട പിന്തുണയാണ് വേണ്ടത് ഏത് വികസന പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോഴും ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ വലിയ തോതിലുള്ള വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമാണ് നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് കാലം മാത്രമാണ് ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നത് ആ കാലത്ത് കൂടുതൽ മികച്ച രീതിയിലുള്ള ആ ജീവിതം സാധ്യമാകുന്ന ആ മട്ടിലുള്ള പരിവർത്തനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടത് വരും തലമുറയോടുള്ള നമ്മുടെ കടമയാണ് എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഈ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഇത് പറയുന്നതിന് കാര്യം ലുലു ബോൾഗാട്ടി ബോൾഗാട്ടി കൺവെൻഷൻ സെൻറ്റർ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ നേരിടേണ്ടി വന്ന വിവാദങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രതിഷേധ എതിർപ്പുകളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ എം എ യൂസഫ് അലി ലുലു ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സാരഥി അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ എം എ യൂസഫ് അലി സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അത്തരത്തിൽ ആ ചില വിശദാംശങ്ങൾ ഈ വികസനത്തിന് നേരെ ഉയരുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആ ചില പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ മുഖ്യമന്ത്രി അവിടെ സൂചിപ്പിക്കാൻ കാരണം അത് മനോരമ ഒന്നാം പേജിൽ തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി മനോരമയുടെ ഉൾപേജിൽ നിന്നുള്ള ചില വാർത്ത നോക്കാം വരാപ്പുഴ കസ്റ്റഡി മരണക്കേസ് പറവൂർ ഇൻസ്പെക്ടർ പ്രതിയായ ഇൻസ്പെക്ടറെ പ്രതിയാക്കിയേക്കും വിവാദമായ സർക്കാരിനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയ വരാപ്പുഴ കസ്റ്റഡി വരാപ്പുഴയിൽ ശ്രീജിത്തിൻ്റെ കസ്റ്റഡി മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ സി ഐ ക്രിസ്പിൻ സാമിനെ പ്രതി ചേർക്കാൻ സാധ്യത ഇക്കാര്യ സി ഈ സി ഐയെ പ്രതി ചേർക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നിയമ ഉപദേശം തേടിയിരിക്കുന്നു അന്വേഷണ സംഘം അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കൊലക്കുറ്റം ചുമത്താൻ സാധ്യതയില്ല ശ്രീജിത്തിനെ അന്യായമായി തടങ്കലിൽ വെച്ചു
പറവൂരിൽ ആയിരുന്നു ഒരു പരിപാടി മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി അവിടെ നിന്ന് അടുത്ത പരിപാടി നടക്കുന്ന സ്ഥല സ്ഥലമായ മറൈൻ ഡ്രൈവിലേക്ക് പോകാനുള്ള എളുപ്പ വഴി ഈ ശ്രീജിത്തിൻ്റെ വീട് ഉള്ള വരാപ്പുഴ വഴി ആണ് പക്ഷേ ശ്രീജിത്തിൻ്റെ വീട് സന്ദർശിക്കാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചുറ്റിക്കിറങ്ങി മറ്റൊരു വഴി മുഖ്യമന്ത്രി സ്വീകരിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു പക്ഷേ ശ്രീജിത്തിൻ്റെ വീട് സന്ദർശിച്ചേക്കാം എന്നുള്ള ധാരണയിൽ ഒരുപാട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ശ്രീജിത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ മുഖ്യമന്ത്രി വഴി മാറിപ്പോയി എങ്കിൽ മടങ്ങി വരുമ്പോഴെങ്കിലും മടക്ക യാത്രയിൽ എങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീജിത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ എത്തും എന്ന ധാരണയും തെറ്റി അപ്പോഴും അദ്ദേഹം മറ്റൊരു വഴിയെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നും മനോരമയുടെ റിപ്പോർ